啦，爱记起赞个，起订阅，起刷介绍和你所有的朋友哦。嘿，大家，现在是早上的五点三十八分，我们今天要来去拍基隆早市。通常大家都是拍晚上嘛，所以我们今天来看金龙早上有什么好吃的。现在蛮期待的，虽然说我看起来还没醒，但没有关系，我现在都是早上七点醒来的女人，我可以的。Go， 好，一零一在这。Go， 呜，我也觉得很兴奋吧。哇，这角度看金龙港很漂亮哎、欸。来，我现在非常兴奋，因为我呢第一家先来瑜伽鲜鱼汤，现在大概就是快六点左右。我之前呢晚上来这一家，它一点半开，一点就大排长龙，但是我现在这时间来，<笑>来啦，我拜对啦，我赞不？我跟你说，这时间来就对了，好不好？就等下去点什么都没有。我要一个青鱼汤跟一个炒米粉。那没关系，那我青鱼汤就好。六点来就不用排队，非常的好。但是想吃的炒米粉已经卖完了，有点小可惜，但没关系。可以看看下海鱼肉多大块，我点的是青鱼汤。它只有用一点点姜丝下去做调味，所以喝起来酸甜，然后带一点姜丝的味道，我觉得蛮清爽的。而且我觉得现在一大早五六点喝它当我的第一餐，很棒，纪念性的一刻哎、欸，感觉很好哎、欸，大家这样子坐着喝一下，早安。旁边有瓦萨比跟酱油，你可以沾。这样，因为它的肉比较扎实，然后也没有什么鲜味，就是鱼肉的部分。是有小伤，因为他不喜欢带皮的鱼肉。然后如果你喜欢那种没有带皮、比较扎实，就可以，这个就会很重。我是喜欢他的汤。对于我这种很爱姜丝、纯粹一点点调味的人，就觉得。谢谢，谢谢。要看你的 YouTube 哦，谢谢。耶。成功吃到瑜伽鲜鱼汤，整体来说，我觉得我个人蛮喜欢它的汤头的，因为它就是很单纯的一点调味，就是有点酒，然后有点鲜味，又有点姜丝下去，而且我觉得它拿来当早餐刚刚好。然后鱼肉就是比较偏扎实一点，如果你个人是喜欢那种没有带鱼皮、比较扎实的话，你就可以试试看它。今天一个开头，这样喝个鲜鱼汤，让我整个人暖胃、开机。现在准备前往下一间，哎，好兴奋哦！成猪肠汤，几股啦？来哦，我终于吃到这间鸡茸猪肠汤，然后我点了五成猪肠汤，几股啦，然后跟卤肉饭。我觉得它有点神奇，是因为它的卤肉饭可以点很完，所以我这一碗十块钱而已，真的很赞。我先来吃一口，加点胡椒。哎、嗯，古早味款的卤肉饭，因为网络上查的时候，有些人觉得它卤肉饭还好，但我蛮喜欢它这个肉汁的。它不是那种咸口，它就有点干口干口的类型。它的肥肉还是带有一点点 Q， 我喜欢它带一点甜味跟猪肉的那个香味。再配一下吉布拉，鸡肉名产吉布拉。嗯，吉布拉表白，因为中间有空心的嘛，所以它是很薄，然后是讲很 Q 软，又不会过 Q。来试试猪肠，哇，真的也是放姜丝香味的那种，但它的那个甜味不一样，有一点肉跟那种蔬果那种甜味，然后它的汤也是那种看起来清，但是味道很香醇。你看这个猪肠，嗯，喜欢，苏味轮 Q 软，有一点带微脆，猪肉的香味很棒，我觉得很好喝哎，不错的这个早餐，我觉得女生可以吃到饱。那我跟你说，旁边放了一个小黄瓜，很清脆，又不会这样开心。这
完了五层猪肠汤，我还蛮喜欢它的汤的，因为我觉得跟刚生鱼汤的感觉有点像，就是它清，但是它味道其实蛮鲜甜的，有那种肉的香味，然后跟有点那种蔬果甜，所以我就觉得那种两个不一样，但两个我都蛮喜欢的。卤肉饭的话，我自己觉得算还 OK， 是那种古早味的那种甜味，不过它的肥肉的地方就是还带有点 Q 度，这一点有点小可惜，但我觉得整体这样子我吃起来八十五块而已，哎，很滑哎。下一间，嘿。全家跟水照开又联名啦！大家是不是期待已久？想说木瓜牛奶究竟什么时候要回来呢？现在炎炎的夏日，木瓜牛奶这不就回来了吗？而且这一次带来新口味，是巴乐西，是巴乐西，陪你度过这个炎炎的暑假。所以大家天气热的时候要怎么办呢？就来全家找我们吃吧。这一次呢，除了双喜之外，也出了一些鲜食，大家一定要来吃吃看。我自己个人是非常的满意，尤其是。水煎包五颗，七十九块，这么划算的价格，而且还在超商，是不是很棒呢？所以大家如果想要知道这次回归究竟有哪些品相，可以在下方的描述栏看。那大家暑假不知道去哪里的时候，就来全家找我们吧。我睡照卡等你哦，斯巴拉西。耶，吉隆港。三个葱油饼加蛋。谢谢，爸爸。前天来看你的好事多开箱。哦，真的吗？谢谢。哎、欸，我觉得基隆人都很好哎。<笑>我买了三个葱油饼，也是不到一百块，哎，很赞哎。哦哦哎哦哦。哦没力修，我只能说基隆人真的很好。我刚买的时候，他还说他前天才刚看完我好事多开箱。基隆的葱油饼啊，它比较特别，因为我们印象中的葱油饼不是一整片的嘛，它是这种圆的，这种就是煎了一个蛋，然后把那个葱油饼给它盖上去。我们来试试看味道怎么样，而且它的不确定是儿子还是店员，看起来就是很清新小可爱。哈哈哈。嗯，油的好。嗯。一定要现吃。身为一个吃小吃多年经验的人，这个一定要现吃最好吃。它这个饼啊，煎到带有一点点脆度的，然后里面那个葱的香味啊，其实还蛮够，就是它油香，然后带一点点脆度，里面又带有 Q 软的饼味，再加上蛋，我觉得还不错哎。以早餐来说，我觉得偏油，因为我本身喜欢偏油的人，我觉得吃起来味道就很香。它里面还有卖咸豆浆，如果在里面吃，再配了咸豆浆，哇！很烫，它很爽。嗯，我觉得它油度、脆度跟香度吃起来非常的爽。如果大家是想要当下午茶的话呢，你就单纯买葱油饼就好，回去再自己加蛋。冷的时候你要自己加热来吃，一定要用煎的。我跟你讲，用煎的那个皮有点脆脆的，再配上蛋，哦呦，完美。我觉得拜拜，下一间。给大家看一下这边，这边是卡玛丁基隆鱼市，凌晨的时候开的，因为现在是早上七点嘛，所以大家已经开始在收了。我其实来卡玛丁蛮多次，然后每次都是走过去而已，对，因为不知道怎么买。三角装面店，错了错了错了，这间才是啦，三角装面店，乱比，哎，搞错了搞错了搞错了，比人家豆浆店，然后说面店。吃完我们的三角吞，上三角吞，三,三角吞，对，奇怪，怎么？很简单，自我怎么不好？吃我们的三角窗面摊，整体吃起来我觉得是一个勾渣米。然后如果你本身是喜欢吃很单纯的面，然后加一点点调味的那种很朴实的香味的话，我就觉得你还蛮适合它的，因为它有放猪油跟葱酥，它的味道其实都不是很重口那一种，就是那闷闷那胖。所以呢，我刚刚看旁边的大哥有加一点点辣油，我觉得搭起来的话，它就会让你很顺口的吃完。然后我要特别讲一下，我还蛮喜欢它面条，因为它是扁面，所以吃起来的口感我自己个人蛮喜欢的。我蛮喜欢馄饨的，因为它馄饨。是肉黏皮，然后吃起来就是小小颗，刚刚好咬进去。猪肉本身也没有特逼，不过它的汤头我就比较还好一点点，当早餐还不错。而且我刚刚去的时候人还蛮多的。来
来吃吃看我刚刚在那个量身饼铺买的杠子头。你看它这个是可以一层一层，嗯，口感蛮好的。我不知道什么样的类型的杠子头算是好吃，但我觉得它吃起来还蛮有面香的，里面咬起来是那种扎实，可是又还蛮 Q 润的，外面是脆脆的那一种。然后我看到有一些人说可以把它泡在汤里面吃。或者是配一些豆浆啊，我觉得这个配豆浆应该会蛮好吃的。先让一层层剥开，我、嗯、们等一下呢要来去吃猪肉屋，耶，够，耶、yeah ，早起的鸟有虫吃。我觉得我今天一大早吃了很多我 Google 上面特别蠢的标签，最后的一间就一定要来吃这间猪肉屋。我之前凌晨来吃过一次，然后因为早上九点就开了，所以早上吃完一堆东西就是要去抓冰人。我要一个超级芒果牛奶冰，再一个综合的化冰。我要橘络、荤桂，然后花生跟红豆。这个要练什么？这个要。拍完早餐之后，一定要来吃一下橘络屋。然后我点了一个综合叉冰，是最基本牌，之前来的时候都会点的。但如果大家宵夜时间来，可以点他们的冰，然后加鸡排。另外这个呢是超级芒果冰，因为现在呢是芒果丢席，所以呢我就忍不住又点了一个超级芒果冰。哇，这疯掉！啊，先先来这个。非常超香，我自己还蛮喜欢料，是因为干干净净的，然后又还蛮好吃。那种花生松松软软的，然后红豆有那种甜绵绵密密的，又什么得了呀？在这里呀，我在爱呀，这红龟 ，Q 嫩 Q 嫩，再吃一下这个芒果。我完全吃一下它，它有冰淇淋，又有奶酪，然后又有芒果本人，又有芒果酱，哇，满到也不行。它、嗯、用的芒果是甜度也很满，然后带一点点酸味那种芒果，很棒。嗯，哎、欸，怎么办？我现在两边一起开工。我比较喜欢这个综合冰，然后芒果冰是常见的味道，但我觉得吃起来纯度很高，好幸福啊！它黑糖超好吃的，冰开心鸭子，很好吃哎！我觉得这个精炼度其实比较高，因为大家来还是点它，这料超满的，好快乐，很开心哎！我觉得黑糖真的很香。嗯，包括你们现在吃炒冰，让我想到长井优，不知道大家知不知道，日本的一个演员啊，他真的有来台湾拍过炒冰。怎么会？我脑子就很喜欢这种东西倒在大大倒这回。我今天吃下来啊，橘露屋是一定要吃的，然后综合冰是最经典、最 best 的。我自己个人其实是最推荐它的综合冰，但是因为它这个是丢席的水果冰，所以大家可以选择你要点或是不点，只是它价格就会稍微比较高一点。芒果本来就比较贵一点，然后鱼加青鱼汤跟五层猪肠汤我也蛮喜欢的。这两件我最喜欢的就是因为他们的汤头都送我口味，因为像鱼加青鱼汤那种就有带一点酒味跟姜丝的味道，我就还蛮喜欢的。只是就是它的那个鱼肉会比较扎实一点。因为是奇遇嘛，不过就是如果你本身不喜欢那种鱼是带鱼皮有一点味道的话，应该会蛮喜欢它的。然后猪套肠我个人也蛮喜欢的，那一间汤我私心有在爱。然后再来的话就是猪脚葱油饼，我也觉得蛮好吃的。但猪脚葱油饼，请大家一定一定拜托一定要趁热吃啊！如果如果你们要趁热吃，你就是外带回去，在自己加蛋，然后稍微煎一下，煎到脆脆再吃。因为它其实是偏油，可因为我本身就喜欢偏油的食物，所以就很大的长在我的个人喜好上。大概就是这样。好，我觉得今天蛮好，是因为我一大早接触了好几间我之前一直很想要吃的店，吃完第一家，用一个完美那个青鱼汤暖胃开机，一整个早上起来心情蛮好，所以大家有兴趣可以来试试看基隆的早餐半日游。要练乌龙花，一定要去吃一下。按赞、钱钱、订阅、钱钱，回家拜拜。
有没有鸡茸？鸡茸。